అమ్మ కడుపులో నుండి అందమైన జీవితాన్ని పులికేకతో ఒడిసి పట్టుకున్న ప్రతి బిడ్డ ఓ విజేత చిక్కిన ప్రతి వస్తువును పిడికిళ్లతో ఒడిసి పట్టుకునే ప్రతి చిన్నారి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం అలవర్చుకున్న అద్భుత విజేత అయితే ఇది ఎవరు ఎవరికి ఎలా నేర్పారు కాలంతో పోటీ పడటం వెల్లికిలా పడుకోవడం నుండి బోర్లా పడటం తప్పటడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగడం ప్రతి అడుగు ఆలంబనగా విశాల విశ్వాన్ని జయించేందుకు ముందుకు పరిగెడతాడు విజయాలు సాధిస్తూనే ఉంటాడు నమస్కారం ఈనాటి విజేత కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆయన సినిమాల రేడు ఆయనకి సాటి మరెవరూ లేరు నాడు నేడు ఏనాడు ఆయనే సినీ మొఘల్ చలనచిత్ర చక్రవర్తి డాక్టర్ డి రామానాయుడు ద లివింగ్ లెజెండ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా పదండి ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో ఆయన విజయ ప్రస్థానాన్ని ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి డాక్టర్ దగ్గుపాటి రామానాయుడు ప్రకాశం జిల్లా కారంచేడు గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు జూన్ ఆరవ తేదీన జన్మించారు ఒంగోలు చెన్నైలలో విద్యాభ్యాసం చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో తొలిసారిగా అనురాగం చిత్రాన్ని తెలుగులో నిర్మించారు ఆ తర్వాత వరుసగా తెలుగు తమిళ హిందీ కన్నడం మలయాళం మొదలైన అనేక భారతీయ భాషల్లో నూట పైగా సినిమాలు నిర్మించారు రాముడు భీముడు సినిమాతో ఆయన సినీ రంగంలో నిలదొక్కున్నారు ఆ తర్వాత ప్రేమ్ నగర్ విజయంతో సినిమా రంగంలో ఆయన వెనక్కు చూడాల్సిన పని లేకపోయింది ఆయన దాదాపు డెబ్బై నాలుగు తెలుగు చిత్రాలని పద్దెనిమిది హిందీ చిత్రాలని రెండు బెంగాలీ చిత్రాలని పది తమిళ చిత్రాలని నిర్మించారు ఆయన క్రమశిక్షణకు మారుపేరు విజయానికి చిరునామా రామానాయుడు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ స్థాపించి వృద్ధాశ్రమం నడుపుతూ వయసు మళ్లిన వాళ్లకి ఊతమై ఆశ్రయ ఛత్రమై అరచేతులు అడ్డుపెట్టి కాపాడుతున్న మానవతావాది చలనచిత్ర రంగంలో సంపాదనను ఆ రంగ అభివృద్ధికే పెట్టుబడిగా రామానాయుడు స్టూడియోస్ రామానాయుడు సినీ విలేజ్ నిర్మించిన ధైర్యశాలి బాపట్ల నియోజకవర్గం నుండి ఎంపీగా ఎన్నికై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు విశేష సేవలు అందించారు ఆయన కుమారుడు ప్రసిద్ధ సినీ నిర్మాత మరో పుత్రుడు వెంకటేష్ ప్రముఖ హీరో కుటుంబ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించిన వ్యక్తి ఆయన ఆయనతో ప్రతి మాట ఒక అనుభవాల పుట నమస్కారం రామానాయుడు గారు దూరదర్శన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం జనరల్ గా సార్ చాలా వ్యాపారాలు ఉంటాయి మన లైఫ్ లో సెటిల్ అవడానికి మీరు చెప్పుకోవాలంటే మీరు పెద్ద సినీ విజేత అనుకోండి బట్ చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ని వ్యాపారాలు ఇన్ని రకాల రంగాలు ఉండగా అసలు మీరు సినిమా రంగానికి వచ్చి ఇందులో సెటిల్ అవ్వాలి లైఫ్ లో అనేది ఎందుకు అనిపించింది మీకు నేను సినిమా తీస్తాను సినిమా రంగంలోకి వస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను బేసికల్గా అగ్రికల్చరిస్ట్ని నేను చదువుకున్నాను చదువు పెద్దగా రాలేదు నాకు ఇంటర్మీడియట్ తోటి చదువు అయిపోయింది మాకు అప్పుడు బస్సులు ఉండేవి బస్సులు మేనేజ్ చేసేవాడిని హై కాస్ట్ నేషనలైజ్ అయిపోయింది తర్వాత వ్యవసాయం చేస్తుండేవాళ్ళం టొబాకో ఉండేది మా ఏరియా ప్రకాశం జిల్లా కూడా ఓల్డ్ గుంటూరు డిస్టిక్ట్ అంటే వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అలా ఉండగా మాకు రైస్ మిల్లు ఉండేది రైస్ మిల్లు కూడా వ్యాపారం మొదలెట్టాం తర్వాత నా మ్యారేజ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో మ్యారేజ్ జరిగింది అయిన తర్వాత ఇంకా వ్యవసాయం చేస్తూ మా నాన్న నేను అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం నాకు ఎప్పుడు మొదటి నుంచి ఒకటి ఏదైనా మనం నంబర్ వన్గా ఉండాలనేది ఒక తపన వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కూడా మా చీలక పక్కన ఆ వైపు మా నాన్నగారి ఈ వైపు మా మామలు వాళ్ళు ఉండేది వాళ్ళిద్దరి కన్నా కూడా ఎక్కువ పండించాలనేది ఒక కాంపిటీషన్ ఉండేది ఇలా ఉండగా కారం చేతిలో నమ్మిన బంటు షూటింగ్ జరిగింది అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి రంగారావు గారు అందరూ వచ్చారు కారం చేతులు అందులో నమ్మిన బంటులో కారం చేతిలో మా బంధువులు అంతా పార్ట్నర్స్ అందులో మేము పార్ట్నర్స్ ఉన్నాం మా నాన్న మా పెద్ద నాయన గారు కూడా అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు అన్నాడు నాగేశ్వరరావు గారు పందెంలో పాల్గొన్న ఎడ్లు వచ్చి మా ఎడ్లు అనమాట సో నాగేశ్వరరావు గారు ఇట్లా టేకులో ఆయన తోలుతూ ఉంటే ఎడ్ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అంటే లైక్ డూప్ లాగా నేను తోలుకు వచ్చేవాడిని అనమాట అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు నా యాక్టివ్నెస్ ఇదంతా చూసి నువ్వు ఎందుకు రాకూడదయా హైదరాబాద్ వెళ్ళి మన సినిమాల్లోకి రావచ్చు కదా అని అన్నాడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నేను వ్యవసాయం తప్ప తీరాను అవి అవుట్డోర్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళా ఈ రైస్ మిల్ ఒకటి వ్యాపారం చేస్తా ఉన్నాం నాకు జనరల్గా మొదటి నుంచి ఒకటి అబద్ధం చదవటం అంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేసేయాల్సింది ఈ రైస్ మిల్లో కొన్ని అబద్ధాలు ఆడుతుండాలి అంటే ఈ కొత్త పాత రోజుల్లో జనవరి డిసెంబర్లో 
కొంచెం ఇదిగో ఏమంటే కల్తీ లేని బియ్యం అని అంటే ఆ కల్తీ లేని అని అంటే కల్తీ లేని అంటే కనీసం టెన్ పర్సెంట్ కల్తీ ఉండదు అనమాట ఈ విధంగా ఉండేటప్పుడు కొంచెం నాకు ఎందుకు అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యా ఫీల్ అయిపోయి ఏమిట్రా ఏం చేద్దామా ఏమిటని అనుకునే రోజుల్లో మా మామగారిని అడిగాను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మా అంటే ఏముందిరా ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తుంటారు హోటల్ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇంకా ఇంకా ఏది కాంట్రాక్ట్స్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు అన్నాడు అనగానే అయితే నాకు పొలం కొనిపెట్టు నేను అని చెప్పేసేసి ఇమీడియట్గా ఓల్డ్ మహాబలిపురంలో ఒక తొంభై మూడు ఎకరాలు ఫామ్ ఉంటే కొనిపెట్టేటాడు అది అందులో ఒక ఐదు ఆరు మందిని కలిసి తలా కాస్తాయని చెప్పేసి ఆయన కొనిపెట్టాడు సరే ఇదైన తర్వాత నేను కారంచేడు వచ్చాను కారంచేడు వచ్చేసి ఇంకా కారంచేడు పోకముందే అక్కడ ఆంధ్ర కల్చరల్ అసోసియేషన్ అనే క్లబ్ ఉండేది మన తెలుగు వాళ్ళు అందరూ అక్కడ ఉంటారు సరే నేను మా తోడేలుడు కూడా అప్పుడు మద్రాసులు ఉంటా ఉన్నాడు సో అతనితో క్లబ్కి వెళ్తే సరే అక్కడ పెద్ద చెట్టు చెట్టు కింద కూర్చొని చేసి కూర్చొని ఉంటే ఆ పోయేవాళ్ళు ఎవరంటే తాతినేని ప్రకాశ్ రావు గారు ప్రచారం గారు రామినిడి గారు అని వీళ్ళందరి పేర్లు చెప్తూ ఉన్నారు చెబుతూ ఉండేటప్పటికి నేను ఓ రోజు నా రామినిడి గారు నన్ను పరిచయం చేశాను పరిచయం చేసి ఈ మాదిరి ఇట్లా మా తోడేలుడు అండి అని మా తోడేలుడు భాస్కర్ రావు దగ్గుబాటి భాస్కర్ రావు అని చెప్పడం ఆయన ఏమిటి ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చారంటే ఇట్లా ఇది అని అని అప్పుడు కొండవీడి దొంగనే ఒక డబ్బింగ్ పిక్చర్ డూని గారు తీసి తీసి చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యింది నేను అన్నాను పని చేద్దాం మనం ఒక డబ్బింగ్ ట్రై చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఇమీడియట్గా నేను రామినిడి గారిని అడిగా ఏమండి డబ్బింగ్ చేయాలంటే అంత పెట్టుబడి పెట్టాలా ఏమిటని ఆయన అన్నాడు డబ్బింగ్ ఎందుకయ్యా మీ ఊరు పక్కన వాళ్ళే పిక్చర్ తీస్తూ ఉన్నారు మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే అందులో పార్ట్నర్లుగా చేరు అని అన్నారు నేను పార్ట్నర్గా చేరాలంటే ఒకటండి ఆ స్టోరీ ఏంటో నాకు చెప్పండి చెప్తే నచ్చితే నేను ఇది అవుతాను సార్ ఇమీడియట్గా ఈవినింగ్ నాకు ఫైల్ పంపించారు అది దట్ ఈస్ అనురాప అనురూప పిక్చర్స్ అనేనని వాళ్ళు పెట్టి అనురాగం అనే టైటిల్ కూడా పెట్టుకొని అంతా రెడీ అయ్యి ఫిల్మ్ అనురాగం తెలుగు అనురాగం అది ఫైల్ ఇచ్చారు నైట్ ఇవ్వగానే చదివేసి బాగుందండి అని అన్నాను అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమండి బాగుంది అన్నది బాగానే ఉంది కానీ మీరు నిర్మాత అనేది ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారేమో ఆల్రెడీ వాళ్ళు నిర్మాతను ప్రజెంటెడ్ బై సో అండ్ సో వీరయ్య గారు నిర్మాత సూర్యనారాయణ గారు ఈ విధంగా వేసుకుని అంతా రెడీ అయ్యారండి మీకు పార్ట్నర్షిప్ మాత్రమే ఒకలరా నేను అన్నాను నాకు పేరు వద్దండి బట్ వన్ థింగ్ అండ్ వన్ కండిషన్ ఐ జాయిన్ యాజ్ ఎ పార్ట్నర్ ఐ మస్ట్ నో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ సినిమా మేకింగ్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో నేను ఇంటర్ఫియర్ అవుతాను నేను నేర్చుకోవాలని అని అన్నాను అంటే ఆయన జోక్ వేసాడు అయితే క్లాప్ కొడతావా నువ్వు అని అన్నాను క్లాప్ కాదండి ప్రొడక్షన్ బాయ్ చేయమన్నా చేస్తానండి నేను నేను ఏమిటి సినిమా మేకింగ్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి ఆ కండిషన్ కనుక మీరు కనుక ఓకే అంటే నేను చేస్తాను అన్నాను దానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు నేను ఇమీడియట్గా ఇరవై వేల రూపాయలు పెట్టి పెట్టారు పెట్టి నేను కారం చేయడం వచ్చాను నేను నా భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని సిక్స్టీ టూ జూన్లో బయలుదేరి మద్రాసుకి వచ్చేసాను వచ్చేసి కనురాగం మొదలెట్టాం మొదలెట్టేసేసి ఇదేటప్పుడు అప్పుడు చైన వారు అయితే వచ్చాం వచ్చి ఓ రెండు మూడు నెలలు లేట్ అయిపోయి అప్పుడు సేమ్ మా కజిన్ బ్రదర్ దగ్గుబాటు లక్ష్మీనారాయణ గారు అని అన్నారు సార్ వాళ్ళు కూడా అప్పుడు పూజా ఫలం కామేశ్వర గారితో చేస్తూ ఉన్నారు నాకు ఎప్పుడు కూడా మన ముందు ఉండాలా మన పిక్చర్ ముందు రావాలి అనేది ఒక తపన సో అప్పుడు ఆ పిక్చర్ కన్నా తొందర చేస్తే సో అనురాగం మనం దానికన్నా ముందు రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి అనురాగం ఇది చేయటం భానుమతి గారు అప్పుడు అందులో హీరో అయిన భానుమతి జీవో లక్ష్మి షౌకర్ జాని గారు గుమ్మడి గారు హీరో ఆ పిక్చర్ అర్నాథ్ బాబు వాసంతి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు రేలం గారు రమణ రెడ్డి స్టార్ సరే మొత్తానికి పిక్చర్ ఫినిష్ అయిపోయి నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ జూలైలో రిలీజ్ చేసాం చేసేటప్పటికి ఆ పిక్చర్ వర్షాలు పట్టుకున్నాం ఓకే జూలైలో వర్షాలు అయ్యేటప్పటికి అనుకున్నంతగా రెవెన్యూ రాలే డిస్ట్రిబ్యూటర్ డబ్బు వచ్చింది మా డబ్బు పోయింది మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోయింది సరే నేను అన్నాను కమాన్ ఇమీడియట్గా మనం స్టార్ట్ చేద్దామని అప్పుడు మా పార్ట్నర్స్ అన్నారు మీరు ఏదన్నా ఉద్దేశం ఉంటే మీరు సపరేట్గా తీసుకోండి మా వల్ల కాదు మేము ఇమీడియట్గా పెట్టుబడి పెట్టలేము సరే అప్పుడు మా అబ్బాయి పేరుతో సురేష్ బాబు పేరుతో సురేష్ ప్రొడక్షన్ సరే పెట్టి కాపీ చాణిక్ గారిని డైరెక్టర్గా తీసుకొని నర్సరాజు గారు రైటర్ ఇది తీసుకుని అప్పుడు పసరాజు రాఘవ్ గారు అని మా రిలేటివ్ అవుతారు ఆయన సజెస్ట్ చేశాడు చాణిక్య గారు నేను పసరాజు రాఘవ్ గారు అప్పుడు రామారావు గారు నేను అప్రోచ్ అయితే చేస్తాను అన్నారు రామారావు గారికి మా ఫ్యామిలీని గురించి తెలుసు బాగా తెలుసు తర్వాత తప్పుడు చేస్తాను అనగానే అప్పుడు 
నర్స్ రాజు గారు ఈ రాముడు భీముడు స్టోరీ చదవటం డ్యూయల్ రోల్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ డ్యూయల్ రోల్ ఫస్ట్ డ్యూయల్ రోల్ ఫర్ రామారావు గారు ఆల్సో ఓకే సరే చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఆయన రామారావు గారు తోటి సబ్జెక్ట్ చెప్పగానే చాలా బాగుంది బ్రదర్ నేను చేస్తున్నాను అన్నాడు సినీ నిర్మాతగా మీరు సెటిల్ అవడానికి లేదా ఒక మలుపు తిప్పిన ఘటన లేదా ఒక సినిమా గాని ఏదైనా ఉంటే దాని గురించి కొంచెం వివరిస్తారు నేను మర్చిపోలేనిది తర్వాత మనకు చాలా ముఖ్యమైన విషయం అనురాగం తీసేటప్పుడు రామినేడి గారు దర్శకుడు దానికి మహాబలిపురం వెళ్ళాము ఆత్రేయ గారు డైలాగ్స్ రాసేదారు దానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆత్రేయ గారు చాలా రోజులు పడుతుంది ఆయనకి రాయాలంటే సరే ఆయన ఆయన రూమ్లో కూర్చున్నవాడు నాకు తొందర ఎక్కువ కదా మేము ఇద్దరం బీచ్ చోటును కూర్చొని మధ్య మధ్యలో పోయేసి ఏమైనా రాసాడేమో నేను చూడటానికి అని చెప్పి ఆయన బాత్రూంలో పోయినప్పుడు చూడటం ఇది అర్థం చేసేవాడి అట్ట పోకూడదు అయ్యానని నేను రామిరెడ్డి గారు చదువుతుండే అని చెప్పి ఎందుకు సినిమా ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది ఏమిటి దీని ఇదని చెప్పేసేసి ఒక పిక్చర్ సక్సెస్ అయినా విడిపోతారు ఫెయిల్యూర్ అయినా విడిపోతారు దేనికి విడిపోతారు ఎందుకు ఇదని చెప్పేసేసి కంప్లీట్గా ఆయన హిస్టరీ చెప్పాడు ఇలా వస్తే ప్రెస్టేజ్ కోసం అని ఒకరు ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఒకరు వ్యాపారం మర్చిపోయేసి అదర్ వాటి మీద కోరికలు పెంచుకొని ఇలా చెడిపోతారు జరుగుతాయి అని చెప్పేసి అందులో మంచి చెడులు అన్నీ చెప్పారు డోంట్ మిక్స్ యువర్ ప్లెజర్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది మూవీ అంటే సపోజ్ మీరు ఉన్నారు నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళ అమ్మాయి మిమ్మల్ని హీరోయిన్ చేస్తానని లేకపోతే ఎవరో తెలిసిన అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి హీరో చేస్తానని లేకపోతే లవ్ అఫేర్ పెట్టుకోను ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్యాన్లు చేసేస్తే గుండ్రం దెబ్బతింటే బిజినెస్ ఈజ్ బిజినెస్ డోంట్ మిక్స్ అవర్ ప్లెజర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది మేకింగ్ ఆఫ్ ది మూవీ దాన్ని వ్యాపారంగానే మనం చేయాలి తప్ప నుంచి అది వదిలిపెట్టేసేసేసి ఎవరో చెప్పాడనే రికమెండేషన్ల తోటి మన ఆర్టిస్ట్ని బుక్ చేయడం కానీ టెక్నీషియన్ బుక్ చేయడం కానీ అలాంటివి జరిగితే మాత్రం దెబ్బతింటు ఇఫ్ యూ గో త్రూ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది సినీ ఫీల్డ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ది లైక్ దట్ రెండోది ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఒదిగి ఉండాలి ఒక సక్సెస్ రాగానే ఇంకెందుకు ఆ రోజు పగలు కొట్టి రోజు బాటిల్స్ కొట్టేసేసి మందులు తాగి నానా సర్దాగాలు చేసేసి అలాంటివి చేస్తే ప్రయోజనం లేదు ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ వచ్చిందనుకోండి ఇప్పుడు మీరు బాగా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా మీరు వస్తున్నారంటే నేను పరిగెత్తను మొహం చూపించడం కూడా భయపడి అలాంటివి ఉండకూడదు ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి నాకు ఇది నాగిరెడ్డి గారు చెప్తారు నాయుడు ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీ లేదు అనుకో హౌస్ ఈజ్ ద టెంపుల్ భార్య దేవత అనుకోండి and the uh, business is business don't have any brought forward in the life telugu cine jagat ki viswa vikhyatamaina keerthi techa vidhanga meeru guinness book of world records dantlo mee peru namo cheskunnaru mari inka kuda ee telugu cine jagat lo mimmalni meeru inka em sadinchal anukuntunnaru nenu mottamodata bhagavanthudu daivalla naaku nenu i think only suresh production who has taken all the new subjects except three four subjects of anthology uh santi ovati rendu de uh ammayal sabadam ana ovati edu gare tamil la discussion tapanichi anni kotha story le mana premanagar gaani le so novels anni novels major novels isa meda chesam chesi la this point appudu telugu hit ga angane nen i'll go for tamil okay tamil ga angane hindi poyevan so mood language lo nenu కంటిన్యూస్ గా వస్తా ఉన్నాను ఒకే చోట అనేది కాకుండా బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు అనిపించింది మూడ్ లాంగ్వేజ్ లేని ఇంకా ఉన్నాయి కదా వై కాంట్ వీక్ ఫర్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అని దెన్ ఐ స్టార్ట్ ఎట్ గోయింగ్ ఫర్ కన్నడ దెన్ కన్నడే కాదు అన్ని లాంగ్వేజ్లు తీయాలి అనేది ఒక కోరిక కలిగి అండ్ వీ మస్ట్ బి నెంబర్ వన్ ఉండాలి ఎప్పుడు అది మాత్రం ఎప్పుడు ఎవరైనా సరే మీరు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు చేసే దీంట్లో మీరు నెంబర్ వన్ అనిపించుకోవాలనే దాంట్లో తప్పు లేదు వాళ్ళు పోవాలా మనం బాగుండాలని అంటే తప్పు తప్ప నుంచి ఐ మస్ట్ బి నెంబర్ వన్ అనుకునే దాంట్లో ఎప్పుడు పొరపాటు లేదు అది హెల్తీ కంపెనీ ఒకళ్ళు నాశనం అవడమో పతనం అవడం ద్వారా మన అభివృద్ధి కాకుండా మనం ముందని చూపిస్తే ఇంకొకరికి అంతే సహాయం ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ హెల్తీ కాంపిటీషన్ అన్నమాట ఆ విధంగా నేను అయిన తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది ఇట్స్ బెటర్ టు గో ఫర్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ అని అని ఇకప్పుడు ఈ నేను వర్సన బికా నాకు వేరే అదర్ బిజినెస్ ఏమీ లేదు ఐ ఆమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్ ఓన్లీ ఫిల్ మేకింగ్ నాగిరెడ్డి గారి ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళంతా చూసి కదా ఒక్కోటి ఒక్కోటి ఈ దాన ధర్మాలు చేయాలనేది ఒక కోరిక కలిగాయి ఇప్పుడు మామూలుగా మ్యారేజ్కి వెళ్ళాం అది మద్రాసులో రాజేశ్వరి కళ్యాణ మండపం అని ఏవీఎం చెట్టిగారు గారు ఆ కళ్యాణ మండపం ఇది ఎవరిదని అంటే ఏవీఎం చెట్టిగారు గారు పెద్ద నిర్మాత అయ్యా ఆయన ట్రస్ట్ ద్వారా కట్టించాడు ఇది ఇదే కాదు ఇంకా స్కూల్స్ కూడా కట్టించాడు ఆయన ఓహో అట్లాగా అన్నాను సరే నాకు సోక్ గడి సినిమా రిలీజ్ అయింది పెద్ద సక్సెస్ అయింది 
ఇమీడియట్ గా డబ్బులు తీసుకుపోయి కారం చెడిపోయి మా అమ్మ పేరు తోటి కళ్యాణ మండపం పెట్టించాం లక్ష్మీనామ కళ్యాణ మండపం అలాగే బీచ్ రోడ్లు పోతాయేటప్పుడు టీటీ కృష్ణమాచారి మెమోరియల్ హాల్ అనే నేను ఉండేది ఎప్పటికైనా నా పేరు అట్ట గోడ మీద ఎక్కుతుందా అనేది అనుకునేవాడిని అనుకొని ఈ సక్సెస్ఫుల్ ప్రేమనగర్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆంధ్ర సోషల్ కల్చరల్ క్లబ్ని నేను ఏ చెట్టు కింద కూర్చొని నిర్మాత అయ్యానో దాన్ని మనం ఒక బా రామానాయుడు కాంప్లెక్స్ అనేది పెట్టాలనే దీంతో నేను మన ఆర్టిస్టుల అందరి దగ్గర డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసి తలా ఐదు వేల రూపాయలు నేను పదిహేను లక్షల పైన ఇచ్చి దాన్ని రామానాయుడు కాంప్లెక్స్ అని పెట్టి దానికి నేను మర్చిపోలేని జీవితంలో నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ వారిని ఫౌండేషన్కి తీసుకొస్తే నేను పోయి అడగంగానే వస్తాను నాయుడు అన్నాడు మన ఆర్టిస్టులు కూడా జయసుద్ధ శ్రీదేవి జయప్రద అందరు పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ కూడా ఇచ్చారు సో దాన్ని అలా కట్టించాం సో ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఏదన్నా చూస్తే మనం అది సో అప్పుడు నా వాయిని స్టూడియో చూసి మనం కూడా ఎప్పటికైనా స్టూడియో ఓనర్ అవుతామా అనేది నెక్స్ట్ మా క్వశ్చన్ అదే సార్ మీకు అసలు స్టూడియో స్థాపించాలి అన్న ఆలోచన ఏ విధంగా కలిగింది దానికి స్ఫూర్తి ఏంటి మొదటి లేదు అన్నపూర్ణ స్టూడియో చేసినప్పుడు మన సెక్రటరీ పిక్చర్ ఓపెనింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో మొదటి పిక్చర్ నాదే మొదలు పెట్టాం నాగేశ్వర గారు అప్పుడు ప్రేమనగర్ సిపాయి చెన్నై ఎన్ని అయిపోయింది నాయుడు ఎవరు లేదు నువ్వు రావాలి ఇక్కడికి నేను అప్పుడు ఇక్కడ జనరల్గా కార్పెంటర్స్ పెయింటర్స్ అంతా ఉండేవాళ్ళుగా నేను మొత్తం మద్రాసు నుంచి తీసుకొచ్చి అక్కడ చేసి ఇదైన తర్వాత అప్పుడు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారు ఇది కూడా నాయుడు మీకు సైట్ కావాలంటే తీసుకు మేము ఇస్తాం ఇక్కడ రమ్మని మనమన్నట్టు ఆ లేదంటే నాకు ఐడియా లేదు నేను ఐ నెవర్ థర్డ్ దట్ ఐ లీవ్ మద్రాస్ ఓకే అంత ఇది ఉండేది అప్పుడు మద్రాసులో ఏమైందంటే మలయాళం ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు కేరళ వెళ్ళిపోవటం కన్నడ వాళ్ళు బెంగళూరు వెళ్ళిపోవటం ఎవరిది వాళ్ళ రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు అప్పుడు మనం తెలుగు వాళ్ళు తమిళ్ మాత్రం అక్కడ ఉన్నాం సరే తెలుగు వాళ్ళు వచ్చినా అప్పుడు చెన్నారెడ్డి గారు మన దాస నారాయణరావు గారు అప్పుడు బాగా లీడింగ్ డైరెక్టరు నేను ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే చెన్నారెడ్డి గారు వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి సౌత్ ఇండియన్ ఛాంబర్లోనే మన వాళ్ళందరూ రావాలి అక్కడికి హైదరాబాద్కి నేను మీకు ఏం కావాలన్నా సరే ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన చాలా గట్టిగా చెప్పారు మెయిన్ చెన్నారెడ్డి గారు అప్పుడు నారాయణరావు గారు కూడా బాగా ఇచ్చేసి నేను ఆయన ట్యాక్స్ విషయంలో చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చాడు చాలా తగ్గించేసాడు రాయితీలు 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 ఇది అయ్యేటప్పటికి దాంతో నిర్మాతలకు బాగా బెనిఫిట్గా ఉంది ఇక స్లోగా ఒకటి కూడా అప్పుడు నేను ఫస్ట్ వచ్చాను అప్పుడు ఈ స్టూడియో సైట్స్ పద్మాలయ పది ఎకరాలు నాకు ఒక ఎనిమిది ఎకరాలు ఇస్తావు నువ్వు కూడా రమ్మనమాట సరే లేని అన్నాను నాకు ఇచ్చారు అప్పుడు భవన రెడ్డి గారు వెంకటరెడ్డి గారు నాయుడు వెంటనే బా శంకుస్థాపన చేయాలన్నా నాకు కొంచెం టైం ఏముండే కృష్ణ గారు మాత్రం వెంటనే చేస్తానన్నాడు అప్పుడు ఆరు బర్త్డే రోజున జూలై అనుకుంటే తాగి గుర్తులేదు చేశారు ఇది అయిపోయింది అయిన తర్వాత తర్వాత ఇక రామారావు గారు గవర్నమెంట్ వచ్చింది సో దాంతో నేను మొదలెట్టాను ఇక ఆ రోజు నుంచి ఏమైతే మన సినిమా ఫీల్డ్లో సంబంధం ఈ అంత ఎక్సెప్ట్ అన్నపూర్ణ స్టూడియో యువతల రాళ్ళు తప్పితే ఇళ్ళు కానీ ఏమి కనపడే కొండల గుట్టలు కొండల గుట్టలు తప్పితే ఏమి లేదు వాటిని కొట్టి 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 నా నలభై మూడు సంవత్సరాల సంపాదన అంత రాళ్ళలో పోసినాము అయిన తర్వాత ఇక ఇప్పుడు కోరిక ఏమిటి అని అంటే ఆల్ లాంగ్వేజెస్ తీయాలని తర్వాత ఒరియా తీశాను బెంగాలీ తీశాను అస్సాం తీసాము మొన్న మలయాళం తీసాము ఇప్పుడు మరాఠీ దిగిపోతున్నాను సార్ మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ నిర్మాత ఒక నిత్య విజేత అని చెప్పచ్చు ఈ సక్సెస్కి మీరు ఇచ్చే నిర్వచనం ఏమిటారు సక్సెస్ అనేది వి మస్ట్ వర్క్ హార్డ్ ఒక సక్సెస్ వస్తే ఎగిరి పడకూడదు ఒక ఫెయిల్యూర్ వస్తే దిగజారిపోకూడదు ఎవ్వరీ పిక్చర్ నేను ఇన్ని ఇప్పుడు వంద సినిమాలు దాటిపోయింది ప్రతి పిక్చర్ నేను కొత్త పిక్చర్ మొదటి పిక్చర్ అనుకుంటాను వి మస్ట్ నో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నాకు తెలుసులే అని నిర్లక్ష్యంగా ఉండకుండా ఉండకూడదు ఏం జరుగుతుంది ఇవాళ షూటింగ్ ఇవాళ కూడా ఈరోజు కూడా నేను చూడాల్సిన పని లేదు షూటింగ్ జరిగిందంటే నేను ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ సాయంత్రానికి కాగితంది అనమంటాను ఈరోజు ఎంతమంది జనం ఉన్నారు ఎన్ని క్యారియర్లు తెచ్చారు ఎంత డబ్బు అయింది ఏమిటి అని ఎప్పుడైతే మనం వాటి మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసాము కంప్లీట్గా టోటల్ స్టాఫ్ కూడా దే వెరీ ఆయా అమ్మ ఆయ గారు వస్తారు చూస్తారు జాగ్రత్త అండ్ మోర్ దాన్ దట్ ది ప్రొడ్యూసర్ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుమారో అంటే ఈ స్టోరీని గురించి తనకు తరువుగా అండర్స్టాండ్ ఉండాలి షెడ్యూల్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాము ఏమిటి అనేది ఎవరి కాల్ షీట్ ఏమిటి అనేది ఒకటి నేను జనరల్గా ఆర్టిస్ట్ని కూడా ఒకటి అడుగుతాం ఒక ఆర్టిస్ట్ని బుక్ చేయడానికి పోయినప్పుడు మూడు క్వశ్చన్ల
dates and the amount. Number three, you must stay in my guest house. Okay. And five star hotel better. Either one. Then if Samathi Chandra complete all my heroes. Practical. Practical. Madhur Dixit Gani, Karishma Kapoor Gani, under complete Gani. Hero in Santa Gordon under hero Sanil Kapoor under one word. That way I am very very happy with all language heroines and heroes. Rekha under word chakka gahe ma mandi na na corporate chee 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 chee. Neeri danta yentar vata. Hyderabad shifta yentar vata. Okroz me press meet zaru ta onde. Andulo Andhra Pradesh ke editor Srinivas ano katuna na chani pa editorye. Sir me Hyderabad uchhar gada. ये भी टिप्पणी है इधराबाद और इस तरह तो मेरे ये जी बहुत ना रहो अन्नपूर्णा स्टूडियो हो चुकी है रामराज का स्टूडियो हो चुकी है ये ना पुरोगे टेम आठ लेते हैं अब तो माने फिल्म सिटी ले रही ये ये नहीं प्रोड्यूसर वो का निर्माता स्क्रिप्ट तो इधर ना काम पूर्ण लोगों से ये मस्ट गो विद रिकॉर्डिंग थिएटर लेते निगाने, डबिंग थिएटर लेते निगाने, प्रीवी थिएटर लेते निगाने, लैब लेते ना ये वन निर्माण आने का वस्त्र में ना निर्माण आने का वस्त्र में ना प्रतिदिन मर काम पड़ने पे तो सो अंचात ने देंटे ये चीज़ ना गाने मान के अंतो उस दिन है ये मस्त नो ये बर्थिंग आने पर निदर लो तटीले पे ना क्या नेवन डी दी देना तो हो इधर आना ना अनुक्षणा प्रमातंगा उन्हें मन वैसे पर प्रति आड़ूगुने चूस कुंटो जैसे सक्सेस है ना दानंतर आदेश दानंतर कोटो दान कोण्डे वी कैन्ट देर इज प्रति इंडस्ट्री लोग आने इन प्रति चौटो कोड आप पंडावर सुनते फेलियर आई पोते मन इपुन्न so, you are in the cinema, but you are in the cinema, and you are in the cinema, and you are in the cinema, so you are in the cinema. So, you are in the cinema, and you are in the cinema, and you are in the cinema, and you are in the cinema. I am in the cinema, and I am in the cinema, and I am in the cinema, and I put up the Ramanayadu Charitable Trust. I have done through my trust, Dada, 10 crores, and I am in the cinema. Old age, I am in the village, and I am in the village, and I am in the cinema. Ini perhatian rumah tu kan friends sebut jauh tuh. Tapi sahaja kita serva karya kerja malu kuda, ni sampadan ni wisudu tu percaya. Siapa? Siapa yang ini? Sampadan tu mana ok kalau main, anu boh minca tau. But God has given ni anu kuda ni pur kuda karen cerita lo, atau saya itu dah ada kerja berdua dulu itu kita atas sarjana kerja itu kita diri kawan ni walau ni ni madre ya ni that's God gift. So in tayna pur we must do something for the people. Dabbu ni sampadan cerita ni sampadan ni punch kau. Punch kau. Nadi. माना भगवान तो टेबल भगवान नामु ही मस्त डू समथिंग फॉर दी और पीपल अन्य नाम पर अनुकूल ना अपुर्ण नहीं अनु चंद्रबाब का रिक्त गवर्नमेंट हूँ बाबू ने अनु बापट लिंच कंट्री शास्त्र ना जाने कि मैं अनु को सारे नडी ते चाहिए ना ना वगैरह ना तो अपुर्ण लेते नहीं पुरे जस्ट आई वांट Nah, nu nirmata kan number one nanti pinch kuna. Same mana constant sini number one cia la nede nak kori. Abu rudi. Abu rudi cia la. Mereka vote sih na santosh me, vote sih teh cias tanu lah apote santosh. Anje pernah vote leh sih gel pinch. I made my constant sih number one. Ii rajkia prestanan lo, kucina break ochin. Mundu mundu asal mereka dan sikra agra menis thai kicir ko allan na aloch negani. Asal continue sih sih aloch negani unda miki rajkia. Naku rajkia la tanamus karo, naku rajkia la mede interest leh. I put in there, the Chiyala and Kona Chiesa, that is finished. I am not having any idea of Malla Rajkiyala Bodha, Muman Kari Kavali Di Kavala. I am not Rajkiyala suit, I am not Rajkiyala suit. 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 What is the name of the cinema field? Yes, the cinema field. You are doing this cinema. So, what is the cinema field? 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 सिनेमा लेने चीज़ जस्ट वाल रोज़ ना कोई वेल मंदी की वर्क जो पिंच हो इधर उतार होंगे सब मैसेज चीज़ हो मैसेज उन पिक्चर्स ये आवाज़ पिक्चर्स चीज़ हो वाल रोज़ ना मानो इधे एक बंदा तेल सिनी इधे माफ़ी ला लांटा रहें दूध डैडी लास हो इपड़े मार्केट अंदर बाहर लेते का देवेरे चेयरमैन so, if you don't have any idea, you can relax with your dad. 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 I don't have any other work. 
నాకెందుకంటే పని డైలీ ఐ మస్ట్ హ్యావ్ వర్క్ 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 నేను వర్క్ ఆల్ కాలిక్ నాకు ఇప్పుడు కోరుకునేది నేను ఏంటంటే ఇంకా నాలుగు లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయి తీయాల్సింది మరాఠీ గుజరాతీ భోజ్పురి అండ్ పంజాబీ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ దట్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ ప్లస్ తెలుగు హిందీ మామూలుగా కంటిన్యూ చేస్తానే ఉన్నాను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అవార్డు ఫిల్మ్ కావాలనుకున్నాను అమార బేటి అని ఒక మూవీ కూడా తీశాను ఏకే బీర్ గారు డైరెక్ట్ చేశాడు సో దాన్ని ఫిలిం ఫెస్టివల్కి పంపిస్తా ఉన్నాం సో అది కనుక అక్కడ సెలెక్ట్ అయిందంటే ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ మ్యాన్ ఇన్ దట్ సో సినిమా ఫీల్డ్ తప్పితే ఇక వేరే ఏం లేదు వైజాగ్లో మన ఒక గవర్నమెంట్ సైట్ అది ఇచ్చారు అక్కడ స్టూడియో అక్కడ కూడా కట్టాలనేది ఒక కోరుకుంది అది కూడా అయితే నా కోరిక ఉండి కట్టగలిగితే కట్టేసేసేస్తాం నా లాస్ట్ కోరిక ఏమిటి అని అంటే ఒకటే మనం చేసింది మంచి పని చేసి మనం పోయినా కానీ మన పేరు చేసుకుని ఉండాలనేది నా కోరిక మీరు నిర్మాతలకి ఇప్పుడు సూచన ఇచ్చారు సార్ అలాగే నేటి యువతకి మీరు ఏదైనా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఒక విజేతగా నేటి యువతకి కూడా ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలి ఏ విధమైన డెడికేషన్ ఉండాలి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఎలా సినిమా నిర్మాతలకి ఇది వాళ్ళకి ఇచ్చే డెడికేషన్ జస్ట్ దే మస్ట్ ఫాలో ఏ రంగమైన ఏ రంగమైన సరే చదువుకునే వాళ్ళు కూడా చదువు చదువు అనుకోవాలి కానీ ఎవరు సినిమాలు చుట్టూ తిరిగి అది తిరిగి ఇది అంతాను కొంత వీ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్ ఇవాళ రోజున చాలా మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది అంతాను చూసి మనం నలుగురు చేత మంచి అనిపించుకోవాలి అంతే తప్పితే నేను ఒకటి ఫాలో అవుతుంటాను ఒకటే సామెత గుర్తు పెట్టుకోండి సామెత కాదు దట్ ఈస్ ఎ థింగ్ వేర్ ఐ విల్ ఫాలో ఎవరికన్నా పెట్టుకొని ఎవరు పొట్ట కొట్టకూడదు ఐ యూస్ టు ఫాలో దట్ థింగ్ ఎవరికన్నా పెడతాను తప్పితే ఎవరు పొట్ట కొట్టకూడదు అండ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ విజన్స్ అనేది బట్టి ఇందాక కూడా చెప్పారు మన సక్సెస్ అనేది ఒకరి నుంచి నేర్చుకునే విధంగా ఉండగా ఒకళ్ళ పతనం నుంచి మన సక్సెస్ అనేది మన నెంబర్ వన్ ఉండాలనేది మాత్రం నాకు సో ఈ రెండు విషయాలు నేను ఫాలో అవుతుంటాను ధన్యవాదాలు రామానాయుడు గారు మీ విలువైన సమయాన్ని మా దూరదర్శన్ ప్రేక్షకుల కోసం కేటాయించి ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు ముందు తరం వారికి ఇప్పటి నిర్మాతలకు కూడా తెలియజేశారు అందుకు మేము చాలా కృతజ్ఞత నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్